们谁啊？要不是在歌厅外头的咖啡座上遇见。我还不知道他常驻云锦了呢，之后就有了些正常的来往。他喜欢小孩，所以经常到我的幼儿园来，我们也就聊聊家常，说说话，仅此而已。所以听说你怀疑我俩有奸情，我就气不打一处来，就想着策划那么一出闹剧，教训教训你。他要是没被勾引，我就拿暧昧场景吓人；要是被勾引了，我就假戏真做，我豁得出去。问题是豁出去了，我还未遂。我说的够清楚吗？你怎么知道我在云锦啊？拜托，叶霞的脑子不比我妈好使，所以你就故意设计整我，是不是还想假戏真做呀？你有病吧你！睡你老公边上的不是我呀！是保暖私淫欲了是吧？那你得问你自己，你这个当老婆的当的合不合格？能不叫我了吗？你们都别闹了，你们听我解释。解释个屁、啊！都抓现行了还解释？信不信我报警？信不信我报警抓你们俩？对，报警，报警了才解气呢！你给我闭嘴！把话说这么难听干嘛呀？什么嫖娼啊？我就是一个点歌的，我没这个服务。那你们，对，是我自愿的，因为我喜欢他，我爱上他。华先生是个好人，他一直都很照顾我的生意，每回来都点我的包间，也不像别的客人。喝多了就爱动手动脚，相互熟了，我们私下也愿意坐在一起谈谈理想，聊聊天什么的。你是他老婆吧？听说你有一个五年不要孩子的计划，让他很有挫败感。你跟我都没说，你跟他说。他没跟我说什么，他都在说自己没能力。你做老婆的不尽义务，他却责怪他自己。所以我觉得他是好男人，所以我爱上他。小薇，我们是爱情。我每回上床都是自愿的。小薇，警察来了我也这么说。我不是三陪。我是跟你处感情的，阿林，我要你告诉我，你跟他究竟什么关系？他长那么帅，他需要花钱找女人吗？华伟林，我要你自己说。报警，先报警。他不是做这个。出轨，我都觉得还有仗可打。现在让我手足无措，他还让我心寒了，连搞个婚外情，你都搞得这么没面。
门操纵，孩子们都食物中毒进医院，你赶紧出现吧。什么？我，我马上回去。干嘛去啊？你管呢？啊！我告诉你，你们都给我听好了，你们以后谁都别烦我，你们这脑子破事我没心情管算万幸了，啊！你们还有什么好委屈的？午餐是我亲手做的，餐食方面我们也是严格把控的，怎么可能会出现卫生问题呢？检验结果是扁豆中的皂素造成的食物中毒，你们是不是没做熟啊？扁豆，哦，应该炒青椒被我弄洒了。当时想缺一个菜，我就炒了个扁豆。你炒菜，你怎么不找我呢？当时你没在。哎呀，那时候我去查神玉住在哪家宾馆了。他们跟我说，扁豆用开水焯一下就行了，这样的颜色就不会变黑。说过程。我想，我我已经把那扁豆用开水焯过了，我我就炒一下就行了。焖出来的颜色看上去不脆。哎呀，我说阿姨，你到底会不会做饭呢？我我我是用水焯过的，这这焯过了它就……这一点常识连我一个大老爷们都懂。顾院长，你到底有没有工作心？你怎么能让他做饭呢？怨我，鬼迷心窍，擅自离岗，哼，杀敌三千，自损一万。哎。小雨，这个伟林啊，已经道过歉了，认错了。你看你什么态度？这是这事怎怎怎么解决啊？要是换了我，早拿饭盒拍他个满脸花了。不是，你这是调解吗？啊，爱谁谁，我就这样了。以前你挤着他，啊，我还护着他。现在想想，你有什么错呀？他除了长得好看，他有啥呀？长得好看干嘛呀
，长得好看就为了外面招猫逗狗派上用场。他不是已经道过歉了吗？反正我就这态度。小雨这场婚事，我们做父母的吧，本来就不同意。既然他们俩结了，那我们就往好里处，是吧？咱不做孩子的绊脚石，是不是？现在倒好了，他不仅没进步，他还出现道德问题。你说搁谁谁心里不堵得慌啊？是是是，你你说的都对。可是事儿那怎么着得解决呀，是吧？俗话说得好啊，宁拆先祖庙，不破一桩亲，是吧？咱们还得往和谐里调解会儿啊。小雨，你的意见呢？往河里调解行，那咱得亡羊补牢，咱得立规矩。你说，你跟那个什么叫什么小慧的，究竟上过几次床？我要搜救这一切酒后失德，醒来才发现身边有人，你信吗？屁话，人家都交代了，说好几次。我真没骗你。这倒也是，这么解释可以减轻一些罪行。得了吧，越解释越复杂，怎么做错都在我，谁让我跟他捆一张床上去？而且还说那么多不该说的话，自家的事儿跟人家嚼什么舌头呀？有什么委屈可道啊？还撒什么娇啊？我见我该让。你说那个叫什么小慧的也是啊？明明知道是苟且关系，还老给你打电话，你也是。要不就甭接电话，接了你还删记录。我可告诉你啊，犯罪人员毁尸灭迹的行为，往往就是公安部门破案的线索。你躲吗？你就没打过电话。我删的是顾小薇的。沈宇不喜欢我们来往，所以……哎，算了，关键又不在这儿上。这让人揪了小辫子了，以后再想抬头，那就难了。你这日子不好过呀。要不，你就学学你妈，干脆呀、啊，跟人跑了得了。你是我爸吗？你出的什么招呀？那你说怎么办呢？啊，错都在我。就算抬不起头，也得认吧。你呀，你呀最真实态度，那真是后悔莫及，痛定思痛。<笑>我告诉你啊，伟林太祖诚恳了，这事儿才有调解的可能。我媳妇儿草拟了一份家庭管理制度，待会儿让你儿子别矫情，踏踏实实把字签了，咱们就算调解成功。关键在态度，明白吗？家庭管理条例第六条
，南方的经济情况必须透明，包括单位配给的公款支出、业务招待费怎么用、用在哪里，要如实说明。家庭管理条例第七条，作息时间要固定。鉴于现在社会风气不好，即便有工作上的应酬，也必须在晚上十点之前回家。家庭管理条例第八条，男方与异性的电话联系必须透明。未经许可，不得有删除通话记录（括弧），包括短信的行为。伟林，你要觉得这条款没什么意义，就把字签了吧。啊，不用想就可以签吗？太草率了吧？呃，不是，玉玉，我们对他呀，都进行了严厉的批评，他的态度非常虚心，是不是？哎，这俗话说得好嘛，子不教，父之过。你看，发生了这么多问题，我这当父亲的，也是难自其咎，是吧？呃，因为我的世界观和人生观，他就不端正。还有过令人发指的罪行，所以导致了下一代在道德体系上缺乏认识。爸，别玩这招了，行吗？这不是我要的，我不要什么条例，简单粗暴的套个枷锁有什么用啊？那你说怎么办呢？我不知道，我们俩回省城，自己解决。哎，小雨，这是我们俩自己的事儿，我不想任何人参与。哎，美丽，陈宇，你也去民警了呀？你怎么在这儿啊？啊，我等他呀。我们有个单子快下来了，我找他商量商量。你怎么知道我们现在回来呢？哎，我给他打的电话呀。我们一直在一起，我怎么不知道啊？有什么电话不能当着我面打，必须要瞒着我呢？必须得背着我打。出了事儿。搬救兵是吗？是不是我们那点破事儿谁都知道？可是你们就瞒着我一个人是吗？不不不是这意思。那个，有谁啊？我。魏老师。你好，你好。我就是路过，我看见你们这儿有点争执。没什么，不好意思啊。哎，没关系，没关系。嗯，怎么了？啊？我们俩自己的事情，跟您没关系。哦，对对对对对，没关系。那那个，等你们的事儿处理完了啊，你去找一下方校长，啊？怎么了？没什么，就是方校长说啊。等你这个硕士学位拿到以后，西区那套一居室分给你们。哎呀，这有争议啊，搁置，实在搁置不了就速战速决啊。哎，最关键的啊，是你那个那个，抓紧把毕业论文写完交给我。那那那你们俩啊啊。又叫这次日事件，啊
，说的不好听呢，就是买的，是用不正当的手段得来的。我就不明白，这幼儿园的许可证当初是怎么批下来的？小陈儿，你也算给老顾当过司机的人，怎么新官上任就这贼脸？我现在是纪委的干部，我对政府负责，对人民负责，我能因为以前的关系就徇私吗？啊，包庇你们！啊，哎呀，闭嘴吧你！刘主任，你是怎么回事？你们也算是一家知名的私营教育集团，给他办加盟的时候，怎么就不做全面考察呢？嗯、徐姐。嗯，都说你当初为了帮顾小薇办许可证，托了很多人，找了很多关系。你做科长四个月，你应该明白，纪委介入是什么性质吧？啊，明知他是买来的资质，你还这么热心，你到底是出于什么目的，什么动机？这里面到底存不存在行贿受贿的问题？我我我我没我没有我没拿他一毛钱我我我。我我是被胁迫的，我那天他把我骗到他家里，然后自己把自己的衣服给撕了，还非说跟我有私情，他他他他还扬言要把这事儿给给抖出去，他还说大家都会宁信其有不信其无的，我我我真的是被胁迫的，我真的我堂堂一国家干部就这么轻易被胁迫吗？这这这种事儿，他他他有经验呢，他，这这幼儿园要是没出事儿，他还用他这手去栽栽别人呢，他栽谁？他栽谁？他栽他自己的发小呢？你说他这这这这这把衣服给撕了，他跟你待一会儿，谁谁能信你是清白的呀？他屡试不爽，他有经验，我没有，我没有。顾小薇，真就是胁迫。你什么意思嘛？真就是他自己撕破衣服，之后，真就是什么都没干。陈处长他是新官上任三把火，他烧掉一个是一个。这个时候你能不能选择相信我一点？你信任我一点不行吗？这就是男人。关键时候就把身边的女人给卖了。拜托，她不是我的女人。给我们个说法，必须给我们说法。对，必须给我们说法。请大家冷静一点，这件事情我一定会负责到底的。让孩子们受苦是我失职，这件事情我一定会尽我所能，积极赔偿，好吗？什么叫经济能力啊？你要说没有经济能力，是不是还就两三个钱把我们打发了？对，别再糊弄我们。对，孩子被折腾成这样，我们是不会善罢甘休的。顾小薇，这事你要赔偿不到位，我们到法院告你去。就是，你必须跟我们说法。一定要赔，一定要赔钱。赔钱。说法。不行了呀，不要赔，不行。冲动，别冲动，大家听我说句话，行吧？我家萱萱也上吐下泻，遭了罪。别软塌塌的在家养着呢，我的心情跟大家一样。可我知道，顾园长已经表态要积极赔偿的。他一个女人家，为办这个幼儿园不容易。我也是刚刚才知道，真的很不容易。云景就这么大个地方，抬头不见低头见，大家就看在她是个女人，是个单亲妈妈的份儿上。多担待一点，好不好？给他留条活路，好不好
两个人的问题自己解决吗？解决在哪儿啊？是照做，班照上。你这是解决问题的态度吗？我都说了错全在我，任打任放，我还怎么个态度啊？耍无赖是吧？杵这一滚刀肉，油盐不进，我怎么罚你呀、啊？那要怎么样？你说句话，你说什么我都认，行不行？我要你说。我都说了错全在我。我觉得你你还有理了，我没说我有理啊，没理你嚷嚷什么呀？好，好，那我小声说，都是我的错，都是我。你不如花开水烫，是吧？那你要我怎么样？你说。我要你说。说话，说话。你现在连话都懒得跟我说了，是吗？我不知道该说些什么。华伟林，我就是要你一个态度，我要你一个态度，你这副嘴脸对我，太让我失望。是，嗯，论文我正在赶，明后天应该就能交了。啊不不不，我不是问你论文的事情，那个，你还好吧？特别想发一个巨大的火，但是觉着怎么发点都不对。那什么，呃，我多说两句，你别介意啊。啊，就是很多情况下啊，这所谓外遇，就是想寻找到一个宣泄的窗口。我站在男人角度上给你分析一下啊，这个这个男人呐、啊，这个通常不愿意把工作中遇到的压力带回家，尤其是这样的心情不愿意和老婆讲，那怎么办呢？那就去去找一个。找一个外人说上一说，也不会导致什么后果嘛。还没后果呢。你看你，你又混淆我的逻辑。我说的是，他经常回家跟你诉说压力，会导致你在心里产生负担，就就这样的后果。谢谢韦老师。但是，我知道你们男人不管做错什么，都会找到冠冕堂皇的理由。那好，那我我换一个角度跟你讲啊，呃，就是说，比如说啊，在工作中遇到了压力，和同事之间发生了什么矛盾，人一回到家就把这些压力和你叨叨叨叨叨叨，你说，就这种行为，那是你爸还是你妈呀？我爸。哎，那行，那我就没什么可说的。我知道。什么？我知道你说的话，其实特别有道理。我想，我跟他之间彼此的付出，可能正是我们给予对方最大的报复。在想，有时候我会无意的说，谁家买车了，谁家买房了，谁又带着老婆去马尔代夫玩，可能这些东西，说者无心，听者有意吧。其实有时候
我能看到我说这些的时候，他的眼神是闪躲的，所以可能这是我给予他的报复。这些话他又不能对我说，即使说了，男人要面子，他会觉得我会不高兴，他也会挺受伤害的。所以外遇，穷其所有，也顶多就是一个外遇啊。当然了，这个呃事情不是要不处理，可是一定要这个。别用力过猛，哎哎哎哎哎，你得自己考虑。为什么呢？因为说到最终，我也是一个外人，所以你得自己考虑。呃，要么选择原谅，要么选择追打到底。反正一面是厚德载物，一面呢是快意恩仇。对于自己而言啊，这个啊。说呀、啊，这就好比你处理你那个前女友的电话，你怕那沈宇不高兴呢，就把电话给删了，结果呢反倒成了把柄。电话删了呢，啊，这证据也就没了。本来这是要交火的水，反倒成了油。你们男人都是太自大了，老把自己的那点什么委屈啊、迷茫啊、忧虑啊，通通都压在心里，那实在是。憋不住了呢，宁可跟那个陌生人机会，哎，也不愿意跟自己的老婆说，老觉得自己的老婆都是天底下最脆弱的啊！你苦恼他就忧虑啊，你辛苦呢他就崩溃，至于的吗？爷，你这都说到哪跟哪了？嗯，我跟你说啊，我是在教你呢啊，哎，你就这么跟沈宇说啊，呃，是那个叫什么，小慧对不对？这一听多半也是个假名。就说你跟他在一起啊，呃，你是找他，呃，宣泄压力的工具，怎么样？可是，在你这逻辑，男人出轨都是源自于家庭的压力，你不觉得这有点太猥琐了吗？哎，我我不是让你把这个责任一层一层的往外推吗？这不是老祖宗留给我们的智慧吗？这对人不公平。哎呀，你听我的啊。这女人啊，对具体的行为是可轻可重的啊，关键是那个主观思想啊，想要留住老婆，就得把自己往悲壮上引，把别的女人啊往残渣上糟践，明白了吗？啊？哎呀！哎，他们处在什么当口你不知道，你这哪句话说错了？这不添乱吗？你这合着电话都不能打了。做父母的问问情况，那有什么对不对的呀？哎，你你说一个半老头子吧，你这是比女人还忌讳。嗯、哎，小雨，什么事儿啊，妈？啊，嗯，没什么事儿，呃。我就是想问问你怎么样，哎，我我我没别的意思啊。我知道你什么意思，啊，没事了。夫妻之间嘛，本来就应该多一点体谅，少一点计较的。况且，伟林已经跟我道歉了，不要再没节没完的，就是我的错了。哦，那，那你就是原谅他了呗？外遇嘛，本来就是宣泄的窗口。我要再得理不饶人的话，没准儿就真把他推到别人那边去了。啊，那是那是那是，哎，那那那我们就放心了，那挂了。跟你说，关于那个得道多助，失道寡助啊
，我聊什么话你就直说，行吗？我不就想了解一下情况吗？情况就是，不管发生什么事儿，都往好了处。老老实实做人，求得原谅，争取宽大。你看啊，以前是你妈跟人跑了，这情况一调个个儿来呀、啊，我也没啥经验给你。不用你教。我们是一从小到大的，不管发生什么事儿，最后总是能解决的吧。一会儿去学校食堂吃吧，楼道里不让生火了。听老二这意思哈、啊，是幡然悔悟，重新做人，那态度非常积极。那那小雨那话什么意思？得理不让人，那不真把花月林往别人怀里推吗？他主要不想没结没完。雨雨那孩子还是懂事的，是吧？啊，你儿子跟别人不三不四的，我们家小雨还得忍气吞声，是吧？哎，话不能这么说嘛，是吧？怎么说呀、啊？你儿子搞破鞋，光荣吗？就是。小雨的心情我也能理解。我们小雨说了，要多体谅，少计较。这老公出轨了，她还要体谅，还不能计较。受了丈夫的气吧，她还得忍着。还得怕丈夫不高兴，你说这孩子得受多大的委屈啊！我们小雨要是得理不饶人了吧，你们家老二就得往别人怀里钻，是吧？这看就不是什么好东西。你你这不是断章取义吗？我说的是事实。我们家伟林怎么就不是好东西了？啊？呦呦呦！干嘛呀？黄建明，你别来劲啊！怎么了？你说你老婆？偷野汉子，你儿子搞破鞋，你说你还跟我们这儿装知识分子？你说你们家这点事儿，你哪边管好了？沈延超，我可警告你啊，打人别打脸。我打了，嘿，这饭我还不吃呢，滚蛋！不跟你们这些没文化的人计较，自个儿吃。
小薇，那天在医院里，我不该冲你发火。见到孩子受罪，哪个当妈的不气急啊？嗯，需要帮忙吗？你帮我的已经够多了。要没你的话，家长们不见得赔了钱就罢休呢。是我胁迫徐姐的，她什么都没有做。她是个老实人，真话。要不是辣妈被这个老实人出卖，我也不会帮着说话。谢谢。没事儿。晨晨呢？在楼上做功课。小薇，这个铜牌能不能给我留着，做个纪念？许可证都被收回了，又不是什么光荣的事情，还值得留念吗？对我来说是个难忘的经历。什么时候走啊？明天一早，火车。对不起。小薇，我想告诉你，这是我来中国的唯一一份事业。不管怎么说，你给了我一个新的人生，一个新的开始，我应该谢谢你。阿姨，不好的事情终归会过去的。谁都不会就这样结束，会好起来的，都可以重新开始。你知道吗？这个就是洁癖，知道吗？那个扁豆，他就应该绿油油的，做的我看不舒服。结果我舒服了，孩子们。都中毒了，我这个人啊，就是一个破烂命，他满身都是太太的毛病。行了，事情都过去了，别再哭哭唧唧的。你说吧，还有那三十八万的事情，你说我非得凑个整，要是不是整数，我心里就麻利利的。可是。凑整凑整，把你爸爸整的双规了。现在曹操要走了，我也不怕说出来了。其实我特害怕你跟他好，就因为他是外国人，他身上还有毛。哎，偏执。不容人，钻死牛角尖，洁癖，这什么毛病啊？其实说白了，这就是自虐，自己把自己搞得脆弱了，演得开心。
别想知道，你跟那个姑娘……你再这么说，我真跟你急了。你跟我急？华伟林，你说你要跟我急吗？这事儿我还真得跟你掰扯清楚了。我哪句话说错了，哪句话让你不舒服了，你要跟我急？你跟别的女人上床当老婆的一句话都不能说吗？够了！跟我耍横是吧？这儿能打到出租车了，我们先回去了。我怕一会儿看你上车，我会舍不得，就不让你走了。执照也吊销了，钱也都赔光了，这日子怎么办呢？以后不知道。哎呀，我真是作孽啊！不是你作孽，是我。谁让我鬼迷心窍的要去斗神雨？该在岗的时候擅离职守。人家的老公，我起什么劲儿啊？真不知道怎么想。这里是顾小薇家吗？我是顾小薇。这是您的快递。哦，哪儿来的？老朱的。谢谢啊。谢谢。事情，你妈打电话告诉我了。我想我亲自过去的话，支票你是不会收的，所以选择了这个办法。小薇，你需要这笔钱，就别拒绝我好吗？快递里还整字条。我给你介绍一个，我一个做能源的关系。我想汽车时代开加油站，或许是个不错的营生。
，你考虑考虑。好了，我去上班了，改天再聊。不是，哎，我没让他帮忙，我就告诉他一下情况。一切都会好起来的，真的。一切都会好起来。我不敢给华先生打电话，所以满世界找你。还好你在银锦有点名气。你想干什么？我那天骗了你们，我干过三陪，所以害怕了。再赞我华先生没想到我们会走到这个地步。我就是个二货，一根筋顶上就会歇斯底里的二货，真的。可以为对方付出感动，就不能原谅对方的过错吗？对不起，是我不冷静啊，龚玉火。北林，你是我的初恋，这种爱情是要洁癖的，容不下一点污点。陈宇，我告诉你实话吧，我跟那个小慧没发生过任何事儿。那天我喝多了，可能是他把我送到酒店房间去。我真的是醒来之后才发现他在边上了什么上过几回床之类的，那都是我胡说的，就那一次，还是趁华先生喝多了，我自己躺进去的。我靠，有你这么讹钱的吗？我没想讹钱，我是真的喜欢他，我真想跟他。我当时就想，等他醒来，看见我在边上，至少能抱一抱。你少跟我来这套，当时怎么不说这些呀、啊？你们当时叫嚣着要报警，我能怎么办？我在派出所挂过号，真到了那谁听我解释？谁信？我知道华先生是好人，我就拿了他一刀，就赌他会不会牺牲我。其实我当时也没抱什么希望，我就是赌一把。他真是好人，真没揭穿我。我不是爱情，我每回上床。都是自愿的。警察来了，我也这么说。我不是三陪，我是跟你处感情的。你是说，你怕我们真的报了警，他会有麻烦，所以他捏着你的野人。认了也就洗不清了，对吗？他们背井离乡，也挺不容易的。真是个大好人。行了吧，我挺后悔的。家里那些事都是隐私，我跟他说什么？你没错啊。男人嘛
都不愿意把亚丽带回家，所以很多心情不能跟老婆讲，只能对外认诉，是吧？对不起。所以你委屈了。已经打算要原谅你了，没想到你这么猥琐。犯了错不检讨也就罢了，还要把自己弄得这么悲壮，把别的女人说成烂叉叉。顺理成章嘛，男人有外遇，都是因为家庭压力太大逼的。外遇都是死气白咧的，非要缠着你，责任一层一层往外扒，最后错的都是别人。你太直怀了。不管你信不信，这些都是真的。你知道那种感觉吗？有时候会故意点合唱的歌，唱着唱着。就把头靠在他肩上，还会伴着音乐跳跳舞，不是讨好客人，是真的喜欢。趁着醉了，还会在他的衬衣上留下一个唇印，幻想着他第二天换衣服，看见了会记起我。神经病死。从那件事之后吧，越想越害怕。我觉得华先生挺好的一个人，别夫妻关系因为我给破坏了。所以我觉得我得把这个情况说出来。华伟林，真的没必要这样。我不知道有没有人教过你。这么忽悠，让我觉得很晦涩，甚至让我觉得我连你这个人都看错了。我就知道这种事儿，越解释越猥琐。我知道你压力是真的，为了这个家，你已经超出了你能力的极限。我也知道。你之所以有今天，都是因为我。有没有我的话，你早成艺术家了，都是我害的。沈玉然，你有压力，我没有吗？这些枷锁也是我的压力。每次想到这些，我都会惶惶不安，怕你委屈，怕你怨我，所以一吵架，我都会本能的告诉自己，根源在我，是我害的他失掉前尘，虎落平阳的。别的女人对老公有要求很正常。生活过得再紧吧，我也要故作轻松。我怕你觉得我计较，你不舒服，我也会觉得压力很大。这些年，我承受到现在，难道我不委屈吗？再这么下去的话，我真的会怀疑我连人都看错了。我们离婚吧。
都记得了。好吧，分开可能会好一些。我这心里还真是七上八下的。哎，你们俩真能确定他们和好吗？电话不是你打的吗？你不是也说我们小雨不愿意没接没管？老二在电话里的态度非常端正，是吧？我觉得应该没问题。我觉得也没问题。这回我们组团的宗旨就是对对方同意好，遏制矛盾滋生发芽。嗯，尤其是你们俩，不能拱火，只能安慰。哎呦，你也好不到哪儿去，别说我们俩哈，一句话不对付你就跳脚。小雨、美林，都来了啊！呃，过来看看你们。哎，你们俩怎么了？正好本来是想给你们打电话的，正好你们来了，我们俩办离婚去了，费用合计是四十九块钱，挺不值钱的。都别说了，我跟沈宇已经商量过了，问题解决不了，就别成为对方的心结。离了，应该就可以轻松一点吧。化为零，你个混账玩意儿！我让你胡说！你看，爸，您别打了。其实，离婚也不见得是件坏事儿，都别闹了。我们俩都会为对方未来的幸福祝福的。如果大家愿意呢，我们在一块儿包顿饺子。毕竟以后，我跟伟林还是发小，你们也还是老同事、老邻居，这不挺好的吗？这就散伙了，爸。我给钟丽梅打过电话了，不跟她做公司了，太浮夸，不适合我。我跟你回云锦。你说你们吧，这也是不理智，啊，挺好一套房子，明年到手。你说你这一离婚，哎呀，方校长就算是再想照顾你，也不可能顶着一堆结婚的跟你一单身。穆老师，您就别骂我了。我懂，你们自己的事儿嘛，啊。哎，这个再说多了，也招人不爱听。但是有句话真得说说，小雨，你真得想想，你可别后悔。这离婚呀，不是俩人的事儿啊，可不是吗？那个啊，伯父，伯母，哎，你先在这等我一会儿，我我去把车开过来啊。谢谢你啊，魏老师。啊不不用不用，还送送送你趟，您千万别这么说。这
，他不是落单了吗？你没有出轨，是我冤枉你了，你不要走好不好？都过去了，没过去，没过去，真的是我错了，你别生气好不好？真的是我错了，别打我。谁都没有错，沈月，离婚前我想挺多的，我是对自己失望。你挺好的，真的挺好的，是我错了。可你一直在不安，对，从头到尾都在不安，包括武林不要孩子的计划，都是因为不安。可是我不够格，我没有做丈夫的能力，我唯一能给你的就是我自己。所以让你更害怕，所以让你更不安。我说过，男人不能逃避啊，我做不到，力不从心，让你对生活更害怕，所以不安。华为里，我们都为彼此付出感动，为什么不能原谅？可能感动才是最大的包袱吧。我害怕在我嘴里出现消极的声音，怕说出兑现不了的话，触碰你让你害怕，我是有感受的。有好几次你说谁又买了什么，然后戛然而止。你更害怕一个无心的话题触碰我，让我受伤。如果身为一个女人，张家长李家短的都不行，我是不是太差劲了？沈远，为什么我们的爱情得来不易，在婚姻面前就不堪一击？或许婚姻远不如我们想象的简单。分开也好，分开了，我们就有时间跟空间去想象了。
德国神学家穆德曼认为，现实要在未来存在，这就是希望。真不简单，一年里开了两家，欠着你的钱呢，可不得勤奋点儿。这么说见外了。朋友是朋友，钱是钱，你交的。
不能把自己当成一个单独的个体。每个人的好坏，都关联着很多人。我们两个维持现状，不挺好的吗？现状值得珍惜，但无法维持，因为谁都在发展。为什么有你这么好的一个人，我还会不甘心呢？也许是想过去的事情没办法过去，心里还存着希望